Surprise für den Kleinen. Die wussten es ja schon, wo wir hinfahren. Europas größte Dinosaurierausstellung. Surprise für den Kleinen. Europas größte Dinosaurierausstellung. Und das ist, was ich vorhin meinte, es passt ja wie die Frost aufs Auge, dass er gerade irgendwelche Dino-Bücher guckt und gar nicht weiß, was ihm geschieht. Ne? Wir haben gerade bezahlt, etwa 50 Euro. Jetzt gehen wir durch, kann sein, die Bildqualität wird schlecht. Es sind Teile sehr, sehr dunkel. Wir werden sehen. Richtig geil, ne? Jetzt sind wir in diesem Merchandising-Shop. Ihr wisst schon, was jetzt passiert, ne? Ja, gut, gucken wir mal wieder durch. Und mal ganz ehrlich, ich dachte, wir kommen heute nimpflich davon, ohne was zu kaufen in unserem Merchandising-Shop. Aber, tja, wieder drauf reingefallen. Ähm, ähm, aber das ist toll, dass ich Handschuhe haben von der Dinosaurier. Die können nicht groß. Ja. Das war die größte Dinosaurierwelt in ganz Europa. Eine größere gibt es erstmal nicht. Eine ganz größere. Und wir haben echte Knochen gesehen von Dinosauriern. Ne? Ja. Und Teich. Da will ich auch nicht. Oh nein. Ja, so ganz kleiner Heiz.
sind inzwischen bei unserem nächsten Spot angekommen. Hier hinten wie immer Wasser, weil fühlt sich irgendwie richtig an. Und hier schlafen. Und hier Feuer. Und hier hinten Regenfront. Fetzt nicht so. Ich glaube, heute können wir wirklich nicht abhauen. Wir werden auf jeden Fall Regen haben. Ist halt so. Aber macht nichts. Dafür ist morgen früh wieder trocken. Und ich werde jetzt mal mit dem Kopter hochsteigen und zeige euch mal. Hier hinten sind nämlich so eine kleinen Inselchen auf diesem See. Das ist ein Stausee im Übrigen. Und ich glaube, das sieht richtig gut aus von oben. Hier hinten so ein kleiner Staudamm. Schauen wir uns jetzt mal an. Wir bauen das Heckzelt auf, weil es gleich regnen wird. Vielleicht. Und, ja, ziemlich sicher. Also. Und Fakt ist... Gekackt wird nackt. Gekackt wird nackt. Und hier haben wir genügend Platz, um einfach mal zu kackern, um zu kochen und notfalls um zu essen. Und ich komme dann trocken auf meinen Schlafplatz. Wir nicht. Und die anderen beiden... Auch fast trocken. Aber nur fast. Fast. Immerhin. Ist nicht schlimm. So, und wie war jetzt der Aufbau? War nicht so dolle, ne? Sind so viele Steine. Also, hier im Boden sind so viele Steine. Macht ja auch Sinn beim Staudamm. Dass Erdnägel oder Heringe oder wie ihr sie nennt, damit Lachsstifte auf jeden Fall schwieriger reingehen. Aber ich habe da so einen Hammer. Geht schon. Gehen wir hin. Noch zwei Stück davon und dann reicht es. Wir wohnen nicht hier und wir gehen Mama, morgen ich wieder. Das ist nur weil wir keinen Regen wollen. Aufbauzeit 15 Minuten. Abbau? Mit schlechten Boden 15 Minuten. Abbauen 8 Minuten. Inklusive zusammenrollen. Oh, da wird das der schwierige Part, das ganze Ding wieder zusammenrollen und dann in eine viel zu kleine Tasche reinräumen. Und das ging beim letzten Mal erstaunlich gut. Ich dachte, oh na, wie kriegst du jetzt dieses Zelt wieder da rein? Ja, so wie beim letzten Mal halt auch quetschen. Hat er alleine gemacht, ohne, ohne die nervende Familie. Und ohne Schimpfen. Ich habe ja immer die Begabung, wenn was nicht funktioniert, dann sage ich auch mal Worte, die man so jetzt nicht im Duden findet. Aber ich hatte ohne Worte, die man nicht im Duden findet. Cool, oder? Na dann, willkommen im Heckzelt. Ist recht geräumig hier. Ich würde mal sagen so 1,50 mal 2 Meter. Und wenn die beiden heute Abend schlafen, dann will ich die mir hier einen Tisch schnappen. Und dann kann ich mich mal ins Laptop setzen. In der Hoffnung, dass die Freizeitbatterie jetzt noch genügend Strom abkriegt. Und dann will ich mal ein bisschen Video schneiden. Mal ein bisschen Daten sichern. Und... Ich glaube, dann kriege ich den Abend ganz gut rum. Hier weht nämlich so ein dezentes Lüftchen. Und mit dem Ausblick kann man sich einfach gut fühlen. Finde ich in Ordnung, reicht für mich. So Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt noch versteht bei dem ganzen Regen. Es prasselt gerade richtig. Ich halte mal die Kamera in Richtung nach draußen. Und dann werde ich hier mal so ein bisschen aufräumen. Und... Dann werde ich mich definitiv in den Wagen verkriechen, weil hier sitzen wir dann nicht mehr. Irgendwann wird nämlich der Boden aufweichen. Willkommen im Erdgeschoss. Das ist ja Premiere für euch. Ihr wart noch nie hier drin. 
Zumindest habt ihr es von außen schon mal gesehen. So sieht das Ganze aus, wenn ich abends im Caddy schlafe. Dann habe ich hier mein Fernsehen. Dann habe ich hier oben meine Lampe. Dann habe ich hier mein Bett. Hier habe ich genügend Platz für meine Schuhe. Und hier neben dran habe ich noch Waschbecken. Diese ganzen Stauboxen für meinen Elektroshort. Und ihr seid gerade direkt vor dem Kühlschrank. Den gibt es hier dran auch noch. Hier sind natürlich die Kleiderschränke. Aber die habe ich euch, glaube ich, im, im Video schon mal vorgestellt. Die sind ja ähm, Standard für Caddy Beach mit Sonderausstattung. Gibt es auf beiden Seiten. Und natürlich gibt es hier oben hier noch ein Netz. Da befinden sich gerade etwa 15 Handtücher. Ähm, ich würde behaupten, vier Jacken vom Kleinen, drei Jacken von Janine, meine Jacke. Ich habe tatsächlich nur eine Jacke, weil eine Jacke reicht. Jacke an oder Jacke aus. Ja. Ähm, dann befindet sich hier noch ein Drypod, Regenschirme. Das ist eine ganze Menge Stauraum in diesem kleinen Netz. Und mich persönlich stört das nicht, weil ich hier ohnehin zum Schlafen nur meine Füße hinlege. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn wir schon dabei sind, dann gibt es hier das Lüftungsgitter. Definitiv hält es auch Regenstand, ganz klar. Dann, wie gesagt, hier unten Fußraum für Schuhe. Ich mag nämlich nicht, wenn mein Bett voll ist mit irgendwelchem Dreck. Dementsprechend ist hier immer Platz für meine Schuhe. Völlig tiefenentspannt. Sitz lässt sich innerhalb von, ich sag mal, 20 Sekunden umklappen. Das also mal als kurzer Einblick. Wie sieht es denn eigentlich in Kalifornien aus? Nämlich genau so. Relativ rudimentär, aber funktional. Den ein oder anderen Umbau werden wir, glaube ich, definitiv noch starten. Ich bin mit manchen Sachen noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber im Großen und Ganzen haben wir es bereits zwei Wochen in dem Wagen ausgehalten. Natürlich mit dem Dachzelt oben. Definitiv coole Erweiterung und auf jeden Fall auch eine Alternative zum Aufstelldach. Das war es dann auch vom Caddy im Raum. Und in dem Fall sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann.